ماشي اتكلمنا المره اللي فاتت على الدايناميك هيرتنج بروتوكول وقلنا الدايناميك هيرتنج بروتوكول نوعين اي جي بي واي جي بي بروتوكولات داخليه وبروتوكولات خارجيه داخليه وخارجيه اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها اوتونوس سيستم الشبكات بتاعتي لما تكون تحت اداره شركه واحده او مجال واحد بنسميها داخل اوتونوس سيستم واتفقنا ان الشركه بتاعتنا لا اما بتحجز رقم اوتونوس سيستم خاص بيها زي مثلا الجامعه الامريكيه واخد لها رقم اوتونوس سيستم زي غبور اوتو واخد له اوتونوس سيستم فزي مستشفى الاطفال 57 3 57 واخد لها رقم اوتونوس سيستم او ممكن الشركه بتاعتي تتبع الاوتونوس سيستم بتاع الاي اس سي بي اللي هيوصل فروعه اتفقنا ميزه ان انت تاخد رقم اطول السيستم <تصفيق> حاجتين اول حاجه ان انت سيكيورتي ان تضمن ان مفيش حد يبعت لك شبكات او ياخد منك شبكات من بره الاطول السيستم بتاعك زائد برضو بيديني ادفانسد راوتنج انفورميشن ان انا اقدر اعمل شغل بقى راوتنج اعلى من الشغل اللي هي البدائي بتاعنا فعشان كده يفضل الشركة تاخد رقم اطوال سيستم وهنشوف الكلام ده بالتفصيل لما ناخد بروتوكول البي جي بي تمام احنا اتفقنا ان الاي جي بي اللي هي لو انت بتنقل الشبكات داخل الاطوال سيستم والاي جي بي ما بين الاطوال سيستم وبعضها الاي جي بي نوعين لاما ديستانس فيكتور لاما لينك ستيت واتفقنا <تصفيق> ديستانس فيكتور يعني كونفجريشن uh, سهله ما بيحتاجش امكانيات روتر عاليه بس ما بيعرفش مسار الشبكه بالكامل اما لينك ستيت بيعرف مسار الشبكه بالكامل بس كونفجريشن كومبلكس معقده وكمان بيحتاج uh, امكانيات عاليه ميموري وبروسيسور تمام اتفقنا بقى عندنا نوع هايبرد مشترك ما بين الاثنين ما بين ديستانس فيكتور واللينك ستيت ان هو كونفجريشن سهله وما بيستهلكش رامات وبروسيسور وفي نفس الوقت بيعرف مسار الشبكه بالكامل زي بروتوكول الاي اي جي ار بي اما ديستانس فيكتور كان ويب فيرجن 1 ويب فيرجن 2 والاي جي ار بي اما اللينك ستيت زي الاي اس اي اس والاو اس بي اف اما الاي جي بي بروتوكول واحد بس اللي هو البي جي بي اللي بيربط ما بين الاوتونوس سيستم المختلف بعد كده اتكلمنا ازاي نفرق ما بين الراوتنج كنترولز وبعضها عن طريق الادمن ديستانس عن طريق الميتريك عن طريق البروتوكولات اللي بتدعم السبنتنج وما بتدعمش السبنتنج واخيرا عن طريق الكونفرجنس تايم او الزمن بناء الراوتنج تيبل فاكتشفنا ان احسن راوتنج بروتوكول دايناميك هو الاي اي جي ار بي ادمن ديستانس اقل ادمن ديستانس في الدايناميك اللي هي 90 وكمان الميتريك بتاعته او التكلفه بتعتمد على الباندويتس ودي تعتبر حاجه كويسه بيشوف الطريق الاسرع يمشي منه وكمان كلاس ليس بيدعم السبنتنج واخيرا ان هو كمان الكونفرجنس تايم بتاعه سريع لانه بيبعت الشبكات بطريقه اسمها تريجر ابديت بيبعت الشبكات اي شبكه تجيله يروح بعتها للجيران على طول ما يستناش 30 ثانيه زي ما الريب بيعمل فقلنا احسن دايناميك راوتنج بروتوكول هو الاي اي جي ار بي تعالوا نكمل بقى كلامنا ونبدا بدراسه الريب الريب خصائص البروتوكول طبعا ديستانس فيكتور راوتنج بروتوكول معظم الكلام بتاع الريب شرحناه واحنا بنقارن ما بين الراوتنج بروتوكولز المختلفه فريب ديستانس فيكتور ونفهم من ديستانس فيكتور ثلاث حاجات كونفجريشن سهله ما بيستهلكش رامات وبروسيسور بس مشكلته ايه؟ ان ما بيعرفش مسار الشبكه بالكامل ايه كمان؟ Routing Information Protocol ده الاختصار بتاع كلمة RIP Routing Information Protocol ايه كمان ال Admin Distance بتاعته 120 الثقة بتاعته 120 ايه كمان ال Metric بتاعته بتعتمد على ال Hub Count عدد الراوترات بس اخره Maximum Hub Count 15 
يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عندي راوتر واحد متصل براوتر اثنين متصل براوتر ثلاثة متصل براوتر اربعة متصل بالشبكة اكس متصل بالشبكة اكس لو انا مشغل الريب ما بين الراوترات دي كلها واقف عند راوتر واحد اقدر اوصل لاكس اه تقدر لانك دلوقتي وانت واقف عند راوتر واحد هتعدي على كام راوتر عشان توصل لاكس ادي اول هاب تاني هاب تالت هاب يبقى عديت على تلاتة هاب وصلت لاكس فعادي يوصلك طب افرض كنت واقف عند راوتر واحد ومتصل براوتر اتنين متصل براوتر تلاتة لحد راوتر ستاشر لحد راوتر ستاشر فايه وهنا اكس هل تقدر توصل للشبكة اكس اه برضو اقدر لان دي اول نط التانية التالتة الرابعة لحد النطة رقم خمستاشر قدرت اوصل لاكس لكن افرض بقى كان ده راوتر واحد متصل براوتر اتنين متصل براوتر تلاتة لحد راوتر سبعتاشر ودي الشبكة اكس يبقى كده هتقعد تنط لحد ما توصل لستاشر نطة فكده مش هتوصل لاكس ليه؟ لان اساسا اخرك عشان تقدر توصل لاكس الشبكة بينك وبينها بالكتير خمستاشر راوتر بالكتير خمستاشر راوتر يعني لو هتصمم شبكة من الريب اقصى عدد للراوترات في هذه الشبكة ستاشر راوتر لان ما عدش الراوتر لا واقف فوق وابدأ اعد من ايه من الراوترات اللي حواليا فعشان كده ما ينفعش الشبكة يكون بينك وبينها أكثر من 15 رابطة مش هتقدر توصل لها مش هتقدر توصل لها Slow Convergence Time وقت الاستقرار بتاعه بطيء واتفقنا ليه الريب وقت الاستقرار بتاعه بطيء لأنه بيبعت الأبديت كل 30 ثانية بيبعت الأبديت كل 30 ثانية فطبعا بياخد وقت عشان يعرف جيرانه الشبكات ولو انا جالي شبكة ما اقدرش ابعتها للجيران على طول لازم اخلص 30 ثانية بتوعي وابعتها لان في معاد محدد لارسال الشبكات لجيراني كل 30 ثانية فانا لو خدت شبكة دلوقتي مش هبعتها في معادها كل 30 ثانية بنطلع رحلة للروترات اللي حواليا ابعت فيها الشبكات وصلت الفكرة مش على طول زي ال OSPF وال ERGRB يجيله شبكة يبعتها للجيران على طول لا الريد بيستنى 30 ثانية ما بين كل مرة ارسال وبيبعت فول راوتنج تيبل <تصفيق> اتفقنا <تصفيق> ان الريد كل 30 ثانية بيبعت كل الشبكات اللي عنده في الراوتنج تيبل فده طبعا بيستهلك الباند ويتس لان كل 30 ثانية اروح بعد الشبكات كلها طب ما انا بعتهم قبل كده جاري خلاص خدهم ليه ابعتهم تاني وتالت ورابع فهو بيبعت كل 30 ثانية الشبكات كلها بعكس ال ERGRB وال OSPF كان بارشال ابديت ابديت جزئي بيبعت بس الشبكة الجديدة لكن ما يبعتش كل الشبكات فكده برضو من عيوب الريب اللي ظهرت قدامنا دلوقتي ان هو بيستهلك الباندويتس بيستهلك السرعة ما بينه وما بين جرانه لان كل 30 ثانية بيبعت نفس الشبكات تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وهكذا بيستخدم الجوريزم اسمه بيلمان فورد الجوريزم يعني ايه الجوريزم الجوريزم طريقة عمل البروتوكول طريقة عمل البروتوكول يعني بيبعت الشبكات كل قد ايه بيبعت الشبكات ازاي اه بيعتمد على ايه في المترك بتاعته اللي هي الهاب كاونت فده بنسميه الجوريزم اسم الالجوريزم بتاع ريب بيلمان فورد اخيرا الشبكه لو جايلك بالريب هتظهر عندك في الراوتنج تيبل وجنبها حرف ايه ار اتفقنا لو الشبكات داير كونكت كان بيظهر جنبها سي 
ولو الشبكات ستاتيك كان بيظهر جنبها اس فلو الشبكات جايه بالريد بيظهر جنبها ار حلو دي كانت خصائص الريد معظمها خدناها قبل كده التايمرز بتاعت الريد احنا خدنا بس تايمرز واحد او عداد واحد اللي هو 30 ثانيه بتاع الابديت كل <تصفيق> 30 ثانيه ببعت الابديت تمام <تصفيق> في عندي كذا تايمر تاني زي الانفاليد والهولد داون والفلاش هنتكلم عنهم كمان شوية مش هنتكلم عنهم دلوقتي يبقى احنا نعرف اول تايمر بس ان هو بيبعت الشبكات كل 30 ثانية اللي هي الابديت اما الانفاليد والهولد داون والفلاش خلينا نتكلم عنهم بعد ما نتكلم عن عيوب الريب نشوف ايه التايمر دي طيب انواع الريب احنا عندنا تو فيرجن من الريب فيرجن 1 وفيرجن 2 فيرجن 1 وفيرجن 2 دايما بيجي سؤال في الانترفيوهات يقول لك ايه الفرق ما بين ريب فيرجن 1 وفيرجن 2 او يقول لك كومبير بين ريب فيرجن 1 اند ريب فيرجن 2 قارن ما بين الريد فيرجن 1 وفيرجن 2 هما ثلاث اختلافات هما ثلاث اختلافات ما بين الريد فيرجن 1 وفيرجن 2 ايه الاختلافات دي؟ تعالوا نشوف ده كده ده وجه المقارنة وده ريد فيرجن 1 وده ريد فيرجن 2 تمام؟ وجه المقارنة دي نعملها ايه؟ نكتبها ايه؟ كوديشن ولا نكتب ايه؟ بارامتر مثلا أول اختلاف من حيث السبميتنج يا جماعة اتفقنا ريد فيرجن 1 كلاس فول أما ريد فيرجن 2 كلاس ليس يعني ايه؟ يعني ريد فيرجن 1 doesn't support subnetting ما بيدعمش subnetting أما ريد فيرجن 2 support subnetting يبقى كلاس فول معناه ان هو ما بيدعمش subnetting آخره يتعامل مع كلاس A وكلاس B وكلاس C ثلاثة كلاسز اللي عندنا اللي بنحدد فيهم جزء النتورك والجزء الوسط ما يفهمش يعني ايه سبنتنج اما ريد فيرجن 2 بيدعم السبنتنج وبالتالي ريد فيرجن 1 ما يشتغلش مع الديسكونتيجوس نتورك اما ريد فيرجن 2 يدعم الديسكونتيجوس نتورك واحنا اتفقنا يعني ايه الديسكونتيجوس نتورك اهي لو ما كنتوش عرفتوا تكتبوها في السيشن اللي فاتت الديسكونتيجوس معناها ايه؟ ان انا عندي فرعين فرع في شبكه 172 16 11 سلاش 24 وفرع في شبكه 172 16 10 0 سلاش 26 وبينهم اي شبكه ثانيه لو انت فكيت السبنتنج بتاع الشبكه دي وفكيت السبنتنج بتاع الشبكه دي هتلاقي الشبكه دي اصلها كام؟ كلاس بي 172 16 00 16 ولو فكيت السبنتنج بتاع الشبكه دي هتلاقيها نفسها 172 16 00 16 حلو فالديسكونتيجوس نتورك عباره عن تو نتورك اوف ذا سيم كلاس فول نتورك ار سيبريتد باي ديفرنت نتورك ادريس يعني شبكتين شبكتين من نفس الكلاس فول نتورك تمام شبكتين لو فكيت السبنتنج هيطلعوا نفس الشبكه مفصولين بشبكه ثالثه ده اللي احنا بنسميه ديسكونتيجوس نتورك وشفنا المرة اللي فاتت ان انا لو شغال ريب فيرجن 1 لما هاجي ابعت الشبكة مش هبعت الشبكة سلاش 24 امال ابعتها كام؟ سلاش 16 فلما تروح للراوتر الثاني 
هيلاقي الشبكة موجودة عنده برضه سلاش 16 فهيروح ايه يرفض هذه الشبكة لأنها موجودة عنده ولما هاجي أبعت الشبكة دي لراوتر واحد مش هبعتها بالشكل سلاش 26 لا هبعتها سلاش 16 فلما توصل برضه للراوتر ده هيرفض الشبكة يبقى ده وده رفضوا الشبكات لأن مفيش صدمته فعشان كده لو انت شغال ديسكونتيجوس ما تشتغلش بريف فيرجن 1 ولا اي جي ار بي ليه؟ لانهم دونت ادفرتايز سبنت ماسك ما بيزعوش عن السبنت ماسك بيبعتوا الشبكة بدون سبنت و therefore can't support discontinuous subnet لكن ال OS بيف و ال ARG RB و RIP version 2 بيزيعوا عن الشبكة بالسبنت ماسك الجديد بتاعها وبالتالي بيدعموا ال discontinuous subnet فعشان كده يبقى أول اختلاف ما بين RIP version 1 و RIP version 2 RIP version 1 class full RIP version 2 class less ده ما بيدعمش السبنتنج ده بيدعم السبنتنج ده ما ينفعش يشتغل على الديسكونتيجوال سبنت اما ده ينفع يشتغل على الديسكونتيجوال سبنت سواء هو كده تمام النقطه اللي بعد كده اللي هي عمليه الايه عمليه السند نتورك او السند ابديت عملية ارسال الابديت ايه عملية ارسال الابديت؟ ريد فيرجن 1 بيبعت الابديت برودكاست اما ريد فيرجن 2 بيبعت الابديت مالتي كاست مالتي كاست ازاي؟ احنا عندنا كلاس دي كلاس دي وضع اي بي اف من كام لكام؟ من 224 <تصفيق> ل 239 فدلوقتي ويب فيرجن 1 لما بيجي يبعت الابديت بيبعتها لكل الناس برودكاست اللي يعرفه واللي ما يعرفوش يبعتها لكل الناس طيب يعني انا دلوقتي لو الشبكه بتاعتي كده <تصفيق> عندي راوتر واحد متصل براوتر اثنين متصل براوتر ثلاثة ومتصل براوتر أربعة وراوتر خمسة وراوتر ست حلو راوتر واحد مثلا شغال ريب فيرجن 1 راوتر اثنين شغال ريب فيرجن 1 راوتر ثلاثة شغال اي اي جي ار بي راوتر 4 شغال او اس بي اف راوتر 5 شغال ريب فيرجن 1 راوتر 6 شغال ريب فيرجن 2 حلو فدي شكل الشركه بتاعتي راوتر 1 طالما شغال ريب فيرجن 1 يروح عامل ايه باعت الشبكات فور كاست يروح بعتها لراوتر 2 وراوتر ثلاثة وراوتر أربعة وراوتر خمسة وراوتر ستة بعت الشبكات لكل الناس لا البوركاست ما بيعديش من الراوتر يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو راوتر واحد بعت لراوتر اثنين وراوتر ثلاثة متصل براوتر اثنين راوتر واحد بعت رسالة بوركاست لراوتر اثنين راوتر اثنين ما يعدهاش لراوتر ثلاثة لكن يستقبلها هو فاهم ازاي؟ فالراوتر ما بيعديش رسائل البوركاست لكن يستقبلها هو عادي ها؟ بيستقبل تمام؟ فهنا دلوقتي الريب راح باعت الابديت بتاعته بوركاست لكل الراوترات اللي حواليه طب راوتر اثنين فاهم ريب فيرجن 1 قبل الرسالة راوتر ثلاثة اي اي جي ار بي رفض الرسالة الاو اس بي اف رفض الرسالة راوتر خمسة قبل الرسالة راوتر ستة رفض الرسالة لانهم مش فاهمين ريب فيرجن 1 فكده ايه اللي حصل؟ انا بعت الناس مش فاهميني الشبكات اللي عندي وهم رفضوها 
اسكت بقى لا كل 30 ثانيه ابعت لهم الشبكات طب هو مش فاهمني اروح بعت لهم الشبكات تاني وتاني ورابع وخامس فكده دلوقتي بستهلك الباند ويتس بتاعهم في حاجه ملهاش لازمه فكده دلوقتي ريد برجر مان كان شغال بالطرقات يبعت الشبكات لكل الناس يبعت الشبكات لكل الناس سواء فاهمين ويب او مش فاهمين ويب بيبعتها ايه بروكراس اما ريد برجر تو بيبعتها مالتي كاست مالتي كاست يعني ايه احنا عارفين <تصفيق> المالتي كاست وان تو ميني ان جهاز واحد يبعت لمجموعة اجهزة مجموعة الاجهزة دي يعني بيشتركوا كلهم في اي بي من كلاس دي كانه تردد كده كلنا نبعت على نفس الاي بي فنفهم بعض فبيبعت على كام على اي بي 2240009 ده اي بي محجوز لمين للريد فيرجن 2 نفس الرسمه دي <تصفيق> بس هخلي <تصفيق> راوتر واحد شغال ريد فيرجن 2 وراوتر اثنين شغال ريد فيرجن 2 وبقيه الراوترات زي ما هي فكده ايه اللي حصل؟ راوتر واحد لما يحب يبعت شبكات برضه هيبعتها كل 30 ثانيه بس لما هيجي يبعتها هيبعتها بس لراوتر اثنين ولراوتر سته هم دول اللي هبعت لهم الشبكات قال لا طب راوتر ثلاثه واربعه وخمسه لا ما هو دول مش فاهمين ريد فيرجن 2 فبيبعت الشبكات للناس بس اللي فاهمه ريد فيرجن 2 على التردد 224.009 على اي بي مالتي كاست 224.009 فلما يبعت يبعت مالتي كاست فكده دلوقتي ما بعتش للناس اللي هم شغالين اي ار جي ار بي و او اس بي اف وريد فيرجن 1 لان دول مش فاهمين فكده دلوقتي وفر في استهلاك الباندوي يبقى الفرق الثاني ان ريب فيرجن 1 بيعمل بوركاست يبعت الرساله لكل الناس اللي يفهموا واللي ما يفهموش اما ريب فيرجن 2 بيبعتها مالتي كاست عن 24009 للناس اللي فاهمين ريب فيرجن 2 بس تمام ده يعتبر فرق كويس الفرق الثالث والاخير عمليه الاوثنتيكيشن ايه فكرة الاوثنتيكيشن دي يعني؟ لو انا دلوقتي عندي الشبكة بتاعتي دي ده راوتر واحد وده راوتر اتنين متصلين ببعض فكل شوية يبعتوا لبعض الابديت الشبكات راح جاي هاكر هاكر عمل نفسه راوتر ووصل نفسه براوتر اثنين فبدا يبعت لي الشبكات وياخد مني الشبكات ومشكله الهاكر ان هو عارف الشبكات اللي عندي او ممكن يروح بعت لي 1000 شبكه 2000 شبكه فيملى لي الراوتنج تيبل في شبكات ملهاش لازمه فايه الحل ازاي احمي نفسي من حكايه زي دي ان حد يتصل بيا ويبدا يبعت لي شبكات بالريب قال لك في الريب فيرجن 1 ما فيش طريق لكن الريب فيرجن 2 انا ممكن اجي على الراوترات واعمل باسورد باسورد مشتركه فانا اجي اعمل الباسورد او الكي المفتاح نسميه كلمه سيسكو مثلا وده يروح عامل نفس الكي سيسكو طب وده ما عندوش الكي فبالتالي لا هاخد منه شبكات ولا اديله شبكات يعني ممكن اعمل ما بيني وما بينك باسورد مشتركين في الباسورد نتبادل الشبكات مفيش بينا الباسورد ما نتبادلش الشبكات زي كده لما تقابل واحد تقول له قول لي كلمه سر ايه قال لك كلمه سر صحيحه تتبادل مع المعلومات ما قال لك الكلمة غلط يبقى ده ايه جاسوس او حد ايه جاي فايه تبدا ترفض زي كده في الجيش لما بيعملوا حاجة اسمها كلمة سر الليل تمام 
لما بيشوفوا حد ماشي فترة الحراسة يروحوا سألينه أي كلمة سر فاهم ازاي؟ اه ولو قرأ غلط ايه يعملوا في ايه؟ يقعدوا بقى ويبهدلوه يعني فهنا برضه نفس القصة يبقى ريب فيرجن 1 نو اوسونكيشن اما ريب فيرجن 2 اوسونكيشن بس برضه مشكلة ريب فيرجن 2 ان هو ممكن يبعت الباسورد دي سواء كلير تكست مش متشفرة او ممكن يشفرة ببروتوكول ال MD5 خدنا ال MD5 ده كان بيشفر ايه قبل كده configuration و easy configuration فده مش فرق الاثنين زي بعض لكن هنا الفرق classful و classless الفرق doesn't support VLSM support VLSM VLSM اللي هو variable length subnet mask اللي هو عملية subnetting بس المتطورة اللي احنا خدناها ان انا اعمل subnetting على كذا level فده كده كده ما بيدعمش السبنتنج العادي هيدعم الفي ال اس ام طبعا لا فده برضو بيدعم السبنتنج العادي والديس كونتيجوس نتورك وبيدعم الفي ال اس ام ده مش بيسبورت الاوسونكيشن ده بيسبورت الاوسونكيشن سواء بلين تكست مش متشفره او ام دي 5 متشفر ده بيبعت <تصفيق> الابديت على 4255 اللي هي بروكاست ده بيبعت الابديت مالت كاست عن 24009 وده مور افشنت اعلى كفاءة في اسئلة؟ يبقى ده كان سؤال بيجي دايما في الانترفيوهات اتفضل ما طبعا ما حدش بيشتغل بالريب لان الريب اساسا يعتبر بروتوكول ضعيف جدا سواء ريب فيرجن 1 او ريب فيرجن 2 بس ايه ده اه <تصفيق> بتدرسه عشان سببين اول سبب لو انت عندك روتر ضعيف جدا ما فيهوش امكانيات فاخره هيشتغل بالبروتوكولات الضعيفه زي الريب السبب الثاني ان انت عشان تدرس الحاجه العاليه لازم تدرس الحاجه القليل عشان تفهم ازاي وصلنا للحاله العاليه فاهم ازاي؟ فده يعني زي كده لما بتيجي تدرس التاريخ عشان تعرف وصلنا ازاي دلوقتي لازم تدرس التاريخ فبرضه هو جايبها لك من الصفر من الريب لايه؟ للراوتنج بروتوكولز حلو النقطة اللي بعد كده مشاكل الريب المشاكل دي تخص ريب فيرجن 1 وريب فيرجن 2 يعني المشاكل دي موجودة في البروتوكولين مش موجودة في 1 بس احنا عرفنا 1 مشاكله اهي ان هو ما بيدعمش السبنتن ان هو بيبعت بوركاست ان هو ما فيهوش اوسونكيشن بيزيد على مشاكل الريب فيرجن 1 <تصفيق> مشاكل اضافية بيشترك فيها هو الريب فيرجن 2 زي ايه كونسيوم باندويت يعني ايه كونسيوم باندويت بيستهلك الباندويت طب ازاي بيستهلك الباندويت لانه بيبعت <تصفيق> 
شو الراوتنج جيتابل؟ الراوتنج جيتابل بالكامل ومش بيبعتوا مرة واحدة وخلاص ده كل 30 ثانية بيريودك ابديت كل بيريود كل فترة كل 30 ثانية يروح ايه باعد الشبكات وكمان بيحصل فيهم مشكلة الراوتنج لوب ايه بقى مشكلة الراوتنج لوب؟ خلينا نرسم الرسمة اللي احنا خدناها السيشن اللي فاتت عشان نفهم اللوب بيشتغل ازاي قبل ما نرسم الرسمة دي نشوف اللوب عبارة عن ايه وبعد كده نرسم الرسمة لو انا عندي راوتر واحد متصل براوتر اثنين متصل براوتر ثلاثة متصل براوتر اربعة متصل بشبكة او راوتر خمسة وبعدين في هنا شبكة اكس فعملية اللوب بتحصل ازاي ان انا واقف عند راوتر واحد عايز اروح للشبكة اكس فتلاقي الرسالة تطلع من راوتر واحد تروح لراوتر اثنين وبعد كده من راوتر اثنين لراوتر ثلاثة وبعد كده من راوتر ثلاثة لراوتر اربعة وبعد كده من راوتر اربعة لراوتر خمسة بدل ما راوتر خمسة يديها للشبكة اكس تلاقيه يروح مرجع على روتر اربعة فروتر اربعة يروح مرجع على خمسة فخمسة يبعث على اربعة فتفضل الرسالة راحة جاية كده تفضل ماشية كده ده بنسميه ايه راوتنج لوب هنشوف بيحصل ليه دلوقتي بس ده اللي بيحصل الراوتنج لوب ان الراوترات بدل ما توجه الرسالة للاتجاه الصحيح بتاعها لا يعملوا ايه يعيدوا ارسالها لبعضهم تاني وتفضل الرساله راحه جايه تمام كنت سالتكم في الجزء الاولاني اي سي ان دي 1 مين اخطر على الشبكه السويتشنج لوب ولا الراوتنج لوب قلتوا لي السويتشنج ليه لان السويتشنج لوب بيفضل مستمر لحد ما الشبكه تقع لكن الراوتنج لوب ما بيفضلش مستمر طول الوقت ليه؟ لان عندنا حاجة اسمها تي تي ال او تايم تو ليب ايه تي تي ال او تايم تو ليب الرسالة وهي طالعة في البداية بيبقى التي تي ال بتاعها كام؟ ميتين خمسة وخمسين تي تي ال او تايم تو ليب ميتين خمسة وخمسين كل ما رسالة تعدي على راوتر يتخصم منها واحد يفضل يتخصم منها واحد يتخصم منها واحد يعني هي مثلا طالعه من الراوتر ده ب 255 عدت على الراوتر 2 254 253 252 251 رجعت تاني بقت 250 249 48 47 46 تفضل كده لحد ما توصل صفر اول ما توصل صفر ايه اللي يحصل؟ يحصل لها دور فبالتالي الراوتنج لوب اضعف من السويتشنج لوب ليه؟ لان الراوتنج لوب بيخلص بانتهاء التي تي ال اما السويتشنج لوب بيخلص لما الشبكه تقع فكده دلوقتي لما حد يسالك في انترفيو مين اخطر على الشبكه السويتشنج ولا الراوتنج لوب هتقول له السويتشنج لوب لان ما فيهوش تي تي ال لان ما فيهوش تي تي ال حلو كده عرفنا الراوتنج لوب بيتعمل ازاي بس ايه ايه سبب مشكلة الراوتنج لوب اللي الريب اتسبب فيها ايه سبب مشكلة الراوتنج لوب اللي الريب اتسبب فيها تعالوا نشوف نرسم بقى الشبكة اللي خدناها السيشن اللي فات <تصفيق> شبكه زد راوتر 2 و3 دبليو و3 عنده شبكه في اسامي الانترفيسز عند راوتر 1.0 فاست 0 على 0 متصل باكس سيريال 0 على 0 واي سيريال 0 على 0 هنا فاست 0 على 0 سيريال 0 على 1 <تصفيق> وبعد كده ايه 
بکتریال دیوار و واحد و فاسد دیوار دیو تمام اتفاقا ان الشبكات تبدلت الراوترات تبدلت الشبكات فكان راوتر واحد عنده الشبكات الدايركت كونكت الاول اللي هم اكس واي اكس متصله فاصل زيرو على زيرو واي سيريال زيرو على زيرو الاثنين سي دايركت كونكت اما راوتر اثنين عنده الشبكات عنده الشبكة Y و Z و W Serial 0 على 0 Fast 0 على 0 Serial 0 على 1 C C C أما روتر 3 عنده 3 شبكة عنده شبكتين اللي هي ال W و V Fast 0 على 0 Serial 0 على 1 C C اتفقنا لو أنا شغلت ال RIP على الثلاث روترات هيبدأ كل راوتر يبعت الشبكات اللي عنده للراوترات اللي حواليه فراوتر واحد راح بعت الشبكات اللي عنده لراوتر اتنين قال له خد مني اكس وواي موجود عندي اكس وواي فراح بعتهم فراوتر اتنين لما استلم قال له واي عندي داير كونكت يعني ادمن ديستانس صفر وانت بعت لي الواي بالريب ادمن ديستانس 120 مش عايزها منك انا عندي صفر دي هاخد حلو لكن اكس مش عندي فاخدها منك فانا خدت منه اكس خدتها من انترفيس سيريال 0 على 0 بالريب حلو كده روتر واحد بعت اللي عنده هيستنى 30 ثانية ويبعت اللي عنده تاني وهيستنى 30 ثانية ويبعت اللي عنده تالت ورابع وخامس وهكذا حلو <تصفيق> روتر اتنين راح باعت اللي عنده راح باعت اللي عنده واي وزد و دبليو و اكس وراح باعت الكلام ده برضو لراوتر تلاتة واي و زد و دبليو و اكس حلو راوتر واحد لما استلم الرسايل قال اكس و واي عندي هاتلي زد و دبليو مش عندي زد و دبليو من سيريال زيرو على زيرو سيريال زيرو على زيرو ريب ريب كويس وهنا برضو بعت لراوتر تلاتة واي و زد و دبليو و اكس كله مش عندي ما عدا دبليو عندي فانا هاخد اللي مش عندي واي وزد واكس سيريال زيرو على واحد سيريال زيرو على واحد سيريال زيرو على واحد ريب 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 <تصفيق> فاكر روتر تلاته عرفوا الشبكات كلها لكن لسه روتر اثنين وروتر واحد ما عرفوش الشبكات فروتر تلاته هيبعت لروتر اثنين خد الشبكات اللي عندي دبليو و واي و زد و اكس و في حلو لما بعتهم لراوتر اتنين انا ما عنديش في فراح واخد الفي وراح كاتب ان هي جات له من سيريال زيرو على واحد وبالريب كده راوتر اتنين عارف الشبكات كلها بس هل هيبعتها دلوقتي لراوتر واحد لا فانا لسه باعت له من شويه اخلص التلاتين ثانيه وابعت له تمام حتى في الوقت ده ممكن روتر واحد يكون بعت لي الشبكات اللي عنده اكس وواي وزد ودبليو كله موجود مش عايز منك حاجه حلو لما اخلص روتر اتنين الش... التلاتين ثانيه يروح باعت الشبكات اللي عنده اكس وواي وزد ودبليو واكس وفي حلو وراح باعتهم هنا واي وزد و دبليو و اكس و في حلو فبعتهم هنا وهنا فدلوقتي روتر واحد ما عنديش في خد الفي اهو كده دلوقتي كل الراوترات خدت كل الشبكات ووصلنا للكونفرجن تايب مشكله اللوب بقى ممكن تحصل امتى تخيل روتر واحد الشبكه اكس الكابل بتاع روتر واحد اتقطع اللي هو فاصل زيرو على زيرو اللي متصل بالشبكة اكس لما انا فقدت الشبكة اكس ايه اللي حصل هتتحذف من عندي في الجدول لانها كانت شبكة داير كونكت وتشال المفروض بقى راوتر واحد <تصفيق> يروح باعت لراوتر اتنين يقول له شيل اكس من عندي من عندك عشان اكس راحت شيل اكس من عندك لان اكس وقعت من عندي اكس راح فيروح راوتر اتنين شايلها ويروح راوتر اتنين قايل لراوتر تلاته شيل اكس فراوتر
الصور ثلاثة يشيل لها كمان بس راوتر واحد ما بيبعتش على طول كده للناس يقول لهم شيلوا اكس بيبعت لهم لما يخلص ال 30 ثانية فلسه ما خلصش ال 30 ثانية فقبل ما يخلص ال 30 ثانية راوتر اتنين راح باعت له الشبكات واي وزد ودبليو واكس وفي حلو طيب كله عندي قال انت عندك اكس انا ما عنديش اكس فاروح واخد اكس منين من راوتر اتنين رغم ان انا اللي كنت هطاله بس خدتها منه ليه؟ لان انا ما عنديش اكس فبالتالي هاخد اكس المرة دي بس اكس جات لي من انترفيس سيريال زيرو على زيرو بالرد خلصت انا بقى ايه ال 30 ثانية ابعت للناس اقول لهم يشيلوا اكس بس لما هاجي ابعت هبعت لهم ايه واي وزد ودبليو وفي واكس قال لها طب ما انا بعت لهم اكس اهي فكده ايه كده دلوقتي مشكلة الموضوع ده ايه ان اكس مش هتتشال طب امتى يحصل لوب بقى تخيل ان انت كان عندك في اكس جهاز اسمه بي سي واحد وعندك في في جهاز اسمه بي سي اتنين بي سي اتنين عايز يبعت رسالة لبي سي واحد فيبعت رسالة لراوتر تلاتة يقول له ودي الرسالة دي للشبكة اكس انت عندك اكس ولا ما عندكش يقول له عندي اكس متصلة بمين بسيريال زيرو على واحد فيروح راوتر تلاتة باعت الرسالة لراوتر اتنين راوتر اتنين يقول له ودي الرسالة دي لإكس، إكس عندك ولا لأ؟ آه اخرج من سيريال زيرو على زيرو، يروح باعت الرسالة لراوتر واحد، إكس عندك ولا لأ؟ آه اخرج من سيريال زيرو على زيرو، فيروح مرجع الرسالة كده، ترجع الرسالة لراوتر اتنين، فين إكس؟ روح من هنا، تروح لراوتر واحد، فين إكس؟ فتفضل الرسالة راحة جاية، هو ده اللي إحنا سميناه إيه؟ الراوتينج يبقى شفتوا الراوتنج لوب حصل في الريب ليه؟ لأن لما الريب <تصفيق> على راوتر واحد فقط شبكة مسحها لكن ما قالش لجرانو شيلوا اكس قال انا استنى ال 30 ثانية واروح قايل لجران شيلوا اكس فبالتالي اتعلمت الشبكة من جراني اتعلمتها تاني ولما اتعلمت الشبكة تاني من جراني ما ما قلت لهم شي يشيلوا اكس لانها اصبحت موجوده عندي بس بقيت متعلمها منهم رغم ان هي انا اللي معلمها لهم فبالتالي لما يجي حد يسالني عن اكس بدل ما اوصله للشبكه اكس لا برجع الرساله لجراني وجراني يرجعها لي وانا ارجعها لجراني وهكذا تفضل الرساله راح تمام فيها مشكله يبقى الريب فيه ثلاث مشاكل ايه المشاكل اللي في الريب؟ أول مشكلة إن هو طبعا الكونفرجنس تايم بتاعه بطيء لأنه ايه؟ لأنه <تصفيق> بيبعت الأبديت كل 30 سنة تاني مشكلة بيستهلك الباندويتس لأنه بيبعت الراوتنج تيبل بالكامل كل 30 ثانية برضه تالت مشكلة اللوب <تصفيق> لانه بيحصل فيه مشكلة راوتنج لوب طب ازاي نحل مشكلة الراوتنج لوب تمام؟ 
a TTL not a solution for routing loop, but used to exit loop. Tada! Not a solution for routing loop, but used to exit loop. Tada! إن هي مش حل للراوتنج لوب بس بتساعدني ان انا اخرج من اللوب طيب الحل الثاني تريجر ابديت ازاي يعني تريجر ابديت انت مشكلتك في الريب اللي انت بتشتغل بريودك ابديت بتبعت الابديت كل 30 ثانيه فده اللي حصل بسببه اللوب لا اشتغل تريجر ابديت اشتغل ترجع ابديت بالريب؟ لا اشتغل ترجع ابديت بالاي ار جار بي او الاو اس بي اس يعني ايه؟ استخدم اي اي جار بي يوز اي اي جار بي او اس بي اف انستد اوف انستد اوف ريب بدل من الريب استخدم ال AIGRB أو ال OSPF بدل من بدل من الريب وبالتالي وبالتالي آه ما يحصلش لوب لأنهم إيه تريجر أبديت إزاي؟ يعني لو أنت شغال AIGRB أو OSPF أول ما أنت فقدت X كان راوتر واحد بعت لراوتر اثنين قال له شيل X فبالتالي اتشال وراوتر اثنين بعت لراوتر ثلاثة قال له شيل اكس فاكس اتشال يجي بي سي اثنين يبعت رسالة لبي سي واحد يقول له وديني الاكس لراوتر ثلاثة راوتر ثلاثة يقول له ما عنديش اكس فبالتالي يعمل دروب للرسالة عند راوتر ثلاثة وبالتالي ما يحصلش لوب يبقى الحل الثاني ان انا استخدم تريجر ابديت طيب الحل الثالث اسبليت Horizon. دي حل نزل في الـ Operating System الحديث. حل نزل في الـ Operating System الحديث. New are available in New are Operating System. يعني ممكن تلاقيه من أول iOS 12 منتظم. إيه موضوع الـ Split Horizon ده؟ انت دلوقتي المشكلة مش بس ان انا لما فقدت اكس ما قلتش للناس يشيلوها المشكلة بتتلخص في ايه؟ ان انا <تصفيق> اتعلمت اكس من راوتر اتنين رغم ان انا اللي معلمها لراوتر اتنين فعشان كده عمل لي حاجة جديدة على الراوترات اسمها سبليت فرايد بلت هورايزون دي موجودة على جميع الانترفيسز بتاعة الرابط بتقول ايه اللي سبلت هورايزون ببساطة الانترفيس اللي تتعلم منها شبكة ما تبعتش ابديت عن نفس الشبكة الانترفيس اللي تتعلم منها شبكة ما تبعتش ابديت عن نفس الشبكة يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي يا راوتر اتنين انت اتعلمت اكس منين؟ من سيريال زيرو على زيرو صح؟ ما تبعتش الشبكة دي من سيريال زيرو على زيرو ليه؟ لأنك انت بتعلمها أساسا من الانترفيس دي ما تبعتش الشبكة من هذه الانترفيس يبقى السبليت هورايزون ببساطة الانترفيس اللي تتعلم منها شبكة ما تبعتش ابديت عن نفس الشبكة يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي انتوا بتتعلموا مني دلوقتي سي سي ان ايه؟ ماشي؟ ما ينفعش تيجي بعد شوية تقول لي تعالى اشرح لك سي سي ان ايه؟ ليه؟ لأنك واخد مني سي سي ان ايه؟ فأنت ما ينفعش كمان شوية تقول لي تعالى أقول لك أنا بقى السي سي إن إيه دي بتشتغل إزاي أو عبارة عن إيه، لكن أنت ممكن تيجي تشرح لي سي سي إن بي رغم إن أنا عارف سي سي إن بي 
بس انت مش عارف سي سي ان بي مني فانت تيجي تقول لي تعالى اشرح لك سي سي ان بي اقول لك ماشي عادي وتقعد تشرح لي سي سي ان بي لكن ما ينفعش تاخد مني حاجه وتيجي تديهالي هو ده اللي عمله راوتر اثنين خد اكس من راوتر واحد ولما راوتر واحد فقد اكس راوتر اثنين هو اللي اديهالي وصلت الفكره فعشان كده ايه قلنا <تصفيق> الانترفيس اللي تتعلم منها شبكة ما تبعتش ابديت عن نفس الشبكة تمام يبقى السبليت هورايزون دونت سند اني ابديت فور ا نتورك from <coughs> the interface you learned from don't send any update for a network متى رسلش اي update لشبكة from the interface you learned from من الانترفيس اللي انت اتعلمتها منه. طيب ده كده حل لي اللوب اه يعتبر حل اللوب تمام ازاي؟ هنا دلوقتي لو نرجع لموضوعنا ده بيستو كمان هيقلل <تصفيق> في كمية الشبكات اللي بتتبعت من الانترفيس ازاي <تصفيق> راوتر واحد لو هو عنده الشبكة اكس كده هيبعت من سيريال زيرو على زيرو الشبكة اكس الراوتر اثنين قال ما يقعدش واي ليه لان واي متعلمة من سيريال زيرو على زيرو مش هبعتها له فبعتها له ايه اكس بس راوتر اثنين لما هيجي يبعت لي الشبكات هيبص عنده في الراوتنج تيبل من الشبكات اللي انا ما اتعلمتهاش من اكس اللي انا ما اتعلمتهاش من سيريال زيرو على زيرو اللي هي دبليو واي كمان وفي وزد فراح بعت لي زد ودبليو وفي قال لها رغم ان هو عنده اكس وواي بس اكس وواي اتعلمهم من سيريال زيرو على زيرو ما بعتهمش بعت بس زد لانه متعلمها من فاصل زيرو على زيرو ودبليو لانه متعلمها من سيريال زيرو على واحد فبدا يبعت لي الشبكات اللي اتعلمها من الانترفيس الثانية فانا رحت واخد منه الشبكات حلو ولما يجي ده يبعت لي <تصفيق> الشبكات راح بعت لي في بس لان بقيت الشبكات كلها دي في ودي دم بعت لي في بس لانها هي الوحيده اللي من فصل زيرو على زيرو اما بقيت الشبكات من سوريا زيرو على واحد وانا لما اجي ابعت له الشبكات هبعت له الشبكات اللي من سوريا زيرو على زيرو زي الواي وزي الزد وزي الاكس واي وزد واكس يبقى كده دلوقتي كل راوتر بدا يبعت للي حواليه الشبكات اللي اتعلمها من انترفيس تانية غير الانترفيس اللي بيبعت منها كويس طيب دلوقتي افرض انا فقدت الشبكه اكس فهمسح همسح الشبكه اكس فايه اللي حصل بدات ايه ما عدتش ببعت حاجه للناس ليه لان ما عادش عندي شبكة من انترفيس تاني فكده دلوقتي راوتر اتنين ما عادش بياخد مني اكس لكن راوتر اتنين كل فترة هيروح بعت لي زد و دبليو و في لكن مش هبعت له حاجة فكده دلوقتي راوتر اتنين المفروض يبدأ يشيل اكس من عنده بس هو مش هيشيل اكس ليه؟ هيقول وارد ان يكون في مشكلة فبدل ما اشيلها لا هكليه فدي مشكلة تانية ان راوتر اتنين ما شالش اكس والمشكلة التالتة انه ممكن يبقى عندك هنا اهو راوتر اتنين متصل براوتر اربعة 
من خلال انترفيس وليكن سيريال زيرو على اثنين وهنا سيريال زيرو على اثنين وراوتر أربعة متصل براوتر واحد من خلال انترفيس سيريال زيرو على ثلاثة لا طب ايه المشكلة دي انا دلوقتي كنت معلم اكس الراوتر اثنين ومعلم اكس الراوتر أربعة صح طب كده دلوقتي راوتر أربعة كان بياخد اكس مني من هنا وبياخد اكس من راوتر اثنين من هنا صح يعني انا اديت اكس لراوتر اثنين واديت اكس لراوتر اربعة وراوتر اثنين برضو بيدي اكس لراوتر اربعة صح المشكلة ايه لما انا فقدت الشبكة اكس ما عدتش ببعتها بس هو لسه بياخد اكس منين من راوتر اثنين يعني ما عادش بياخدها من سيريال زيرو على كام ثلاثة بس بياخدها منين من سيريال زيرو على اثنين فوارد ان راوتر اربعة يبعت لي اكس لانه دلوقتي بياخدها من مصدر تاني غيري فبالتالي ايه اللي حصل ان اكس تضاف لي تاني فالسبليت هورايزون تعتبر حلت مشكلة اللوب بس فضل فيها مشكلتين اول مشكلة ان الناس ما بتفتحش الشبكة مباشرة تاني مشكلة ان وارد ان يكون في حد تاني بياخد مني الشبكة اكس مني ومن حد تاني فلو انا بطلت ارسلها له هياخدها من حد تاني ويبعتها لي فكده برضو اكس وارد ان هي تضاف عندي بس من اتجاه تاني وصلت الفكرة طب ايه الحل عمل لي حاجة اجدى اسمها ايه التايمر او الهولد داون تايم الطريقة اللي بعد كده اللي هي الهولد داون تايم ايه موضوع الهولد داون تايم دي يعني المشكلة حصلت في ايه ان انا لما بفقد اكس بشيلها ان انا لما بفقد اكس بشيلها فوارد ان حد يعيد ارسالها ليا تاني زائد برضو ان انا مش عارف الناس هيشيلوا اكس من عندهم امتى فقال خلاص لما تفقد اكس ما تشيلهاش لما تفقد اكس ما تشيلهاش قال لما لا اعمل ايه خليها عندك لمدة 180 ثانية هولد داون تايم 180 ثانية يعني لما تفقد اكس خليها هولد لمدة قد ايه 180 ثانية يعني اول ما الكابل اتقطع مش همسح اكس هخليها عن واكتب جنبها هولد لمدة قد ايه 180 ثانية طب ليه على اساس لو هي رجعت في اي وقت في خلال ال 180 ثانية اروح ايه مرجع لو هي رجعت في خلال اي وقت من ال 180 ثانية اروح مرجع طب افرض ما مرجعتش اشيل بعد ال 180 ثانية طيب ميزة الموضوع ده ايه ميزته ان لو حد حاول يرسلها لي مش هاخدها منه لانها موجودة عندي فلو اي حد حاول يديني اكس مش هاخدها منه لانها موجودة عندي تمام طيب وبعدين انا بقى طول ما الشبكة عندي اكس اولد لو حد حاول يبعتها لي مش هاخدها لو حد حاول يبعتها لي مش هاخدها وانا مش هبعتها لحد طب ما هو كده الراوتر اتنين لما الشبكة ما تتبعتلوش هيبتدي يستغرب يعمل ايه؟ قالك هيعمل انفاليد يعني الهولد لمدة 180 ثانية راوتر اتنين هيكتب على الشبكة انفاليد بعد 180 ثانية لا يعني راوتر اتنين هو بيبعت لي اكس لكن ما بياخدهاش مني او كل حد يجي يبعت لي اكس انا ما اخدهاش منه بس في نفس الوقت ايه ما ببعتهاش فبالتالي راوتر اتنين بعد مية وتمانين ثانية هتلاقيه كتب على الشبكة انفاليد انفاليد يعني الشبكة دي فيها مشكلة 
بس مش هيشيلها طب اشمعنى بعد 180 ثانية لان انا بعد 180 ثانية هبقى شلتها اللي هي الغول هبقى شلتها من عندي فانا عايزه بعد 180 ثانية اللي هم ثلاث دقايق نفس الوقت يروح عامل ايه كاتب عليها انفاليد طب هو لما يكتب عليها انفاليد يعمل ايه ما عادش يبعتها لحد فكده يبقى انا اشتريت دماغي منه طب وبعدين هيشيلها امتى لا خليه انفاليد دلوقتي فراوتر اتنين الشبكة عنده بقت انفاليد هو كان بيبعتها لراوتر تلاتة ما عادش بيبعتها ما عادش بيبعتها للراوتر تلاتة ولا راوتر اربعة فدلوقتي راوتر تلاتة وراوتر اربعة يبتدوا يستغربوا هما بيبعتوا لي الشبكات اللي عندهم لكن انا ما بعت لهمش اكس كل شوية يبعتوا لي شبكات انا لما اجي ابعت ما ببعتش اكس معاهم لان انا عاملها انفاليد طيب هيستغربوا بعدين بعد 180 ثانية عند راوتر ثلاثة وراوتر أربعة هيكتبوا الشبكة عندهم برضو انفاليد يبقى راوتر ثلاثة وراوتر أربعة كتب ان الشبكة عنده انفاليد يبقى ما عادش هيبعتها لحد انا بقى اجي اعمل فلاش للشبكة بعد 240 ثانية يعني بعد ما قعدت 240 ثانية في مرحلة الانفاليد اروح اعمل لها فلاش فراوتر اتنين راح ماسح الشبكة شفتوا ازاي؟ طيب مسحتها ليه بعد 240 ثانية؟ بعد ما اتأكدت ان اللي حواليا عملوها انفاليد عشان ما يردوهاش ليا تاني عشان ما يردوهاش ليا تاني وبعدين هما لما يوصلوا 240 ثانية على وضعية الانفاليد يروحوا عاملين لها فلاش يروحوا مسحين فكده دلوقتي احنا حافظنا ان الشبكة ما يعادش ارسالها للناس تاني وفي نفس الوقت ما ما عادوش ايه يستقبلوها او يتم حذف الشبكة طيب بس الموضوع ده ياخد وقت جامد وكمان في مشكلة ايه هي تخيل دلوقتي ان الشبكة عند راوتر اتنين انفاليد راوتر واحد راوتر تلاتة لسه مش انفاليد فلما بي سي اتنين هيبعت رسالة مثلا مساحتها عشرة جيجا بايت تمام هتروح لراوتر تلاتة راوتر تلاتة اكس لسه مش انفاليد عنده لو انفاليد يعمل لها دروب لو مش انفاليد هيروح بعيدها لراوتر اتنين راوتر اتنين عنده الشبكة اكس انفاليد فهيروح عامل لها دروب طيب كده كويس الشبكة عمل لها دروب لان اكس هنا انفاليد بس المشكلة انها استغلي استغليت الباند ويتس ما بين راوتر تلاتة وراوتر اتنين في رسالة هيحصل لها دروب بعد كده تمام مفيش طريقة ان انا اول ما افكر اكس اقول للناس شيلوها على طول ما استناش ال 30 ثانية ولا الحاجات دي احدث بقى حل لمشكلة الراوتنج لوب ايه هو الروت بويزون اللي هو الحل ده الروت بويزون اند بويزون ريفرس ده عبارة عن ايه بقى قالك دلوقتي انا كراوتر واحد اول ما افقد اكس قال الخامس اللي هو فكرة الروت بويز اول ما افقد اكس يا جماعة هروح باعت للراوترات اللي حواليا اقول لهم الحق اكس على بعد 16 راوتر اكس على بعد 16 راوتر لا تطور ايه يعني لا نحن عارفين ان اول ما الشبكة تبقى على بعد 16 راوتر يبقى معناه ان الوصول للشبكة دي مستحيل لان اخرنا كام 15 فانا دلوقتي اول ما الكابل ده اتقطع اروح باعت للراوتر ده والراوتر ده اقول له اكس على بعد 16 راوتر فبالتالي اول ما يستلموا الرساله ده اكس خلاص ما عدناش نقدر نوصل لها فاهمين ازاي فكده دلوقتي حليت مشكله اللوب وايه ما حدش هيبعت رساله لحد طب هو الاكسات بقى تتمسح من راوتر 2 وراوتر 3 وراوتر 4 لا 
حافظ دازه از آخری که دیم زده دو تلاشی و دین یدی بس که در نعمل که اشتریت دیمه اینه ناطف داد شو شو که این ولد عمد ناس و مش این ولد عمد ناس لا كده بقيت الشبكة انفلد عند الجميع بحيث ايه كل الناس عندهم المعلومة ان اكسا بقيت على بعض 16 راوت كده حلت مشكلة البندوز اه فحلت مشكلة البندوز فكده دلوقتي <تصفيق> جميع الراوترات لما يتقلوا على اكس مش هيطار الوصور في اكس لان اكس بقيت على بعض 16 راوت يبقى ايه الرد عمل لي مشكلة كبيرة جدا اللي هي مشكلة الراوتر جلو ان تلاقي الرسالة تفضل راحة جاية ما بين الراوترات بسبب انها لما وقفت شبكة ما ببعدش لجراني او اللوم يشيلوها على طول وكمان وارد ان انا اتعلمها من جراني تاني فكان ايه الحلول لمشكلة الراوتر جلو عمل لي اول حاجة تي تي ال التي تي ال ما كانتش بتحل الراوتنج جلوب بس كانت بتخرجني من اللوب عشان ما يفضلش مستمر ما لا نهايه الحل الثاني ان انا اشتغل براوتنج بروتوكول احسن من الريف زي اللي هو جار بي والاو اس في اخر الناس دي شغاله فيرجر ابديت ما بيحصلش فيهم لوب اصلا الحل الثالث ان انا اشتغل بطريقه السبليت هورايزون ان ايه الانترفيس اللي تتعلم منها شبكة ما تبعدش ابديت عن نفس الشبكة فديا حلت لي المشكلة جزئيا بس كان وارد ان حد يكون متعلم الشبكة اكس من حد غيري يروح بعيدها لي فكده برضو عملت لي مشكلة زائد ان الشبكة ما كانتش بتتحذف مباشرة فاستهلاك باند ويتس على الفاضي فقال لك خلاص هنحذف الشبكة بالتايمر اول تايمر اللي هو الهول داون تايم الشركة مش هيتشال على طول هتقعد عندي 180 ثانية في الجدول قبل ما نشيل ليه؟ عشان <تصفيق> عشان ان في الوقت ده مش هبعتها لجراني هم هيبعتوها لي وانا مش هبعتها لهم لانها هول ده عندي طيب هت... بعد ال 180 ثانية هتتحول الشبكة انفاليد عند جراني فبالتالي ما عادوش هيبعتوها لحد وفي الوقت ده الشبكة ما عادتش هترسل لحد فجراني جراني هتبقى الشبكة برضو عندهم انفاليد فجراني يروح عمل لها فلاش فاتمسحت من عند جراني ولسه ما اتمسحتش من عند جراني جراني فبعد شوية هتبقى فلاش فكان التسلسل ان انا هولد هم انفاليد وجرانهم لسه مش انفاليد انا ما عدتش هولد وجراني بقوا فلاش وجراني جراني بقوا انفاليد وصلت الفكرة فقال لك بقى بدل اللفة دي كلها ده نعمل روت بويزون يعني ايه بويزون يعني سم ان انا بعد سم في الشبكة اقول للناس ان الشبكة اكس خلاص بقت مسمومة ازاي مسمومة بقت على بعض 16 راوتر واحنا عارفين ان الرب اخر يروح للشبكة على بعض 15 بس فكده دلوقتي انا استفدت ايه اول ما جراني يلاقوا الشبكة بقت على بعض 16 راوتر يفقدوا الامل فيها خالص ومعدوش ايه ي... لما يجيبوا رسائل ليها يبدأوا يوجهوها لي او القصة حد عنده ايه سنة او ما تشتغلش بريبو خلاص تعالوا بقى نعمل لاب سريع على ريب وبعدين نطلع بريب ماشي على اساس بعد البريك عايزين ندخل في الاي اي جي ار بي هنعمل رسمه بسيطه كده دي ثلاث روترات لا اعمل لك ايه روترين اثنين ونعملها كمان ديسكونتيجوس نتورك على اساس ايه نجرب فيها الحركه بتاعت هنجرب الاول ريب فيرجن 1 نلاقي الشبكه مش شغاله نعملها بريب فيرجن 2 تشتغل ماشي فانا هعمل لك شبكه بسيطه من روترين عندنا ده راوتر واحد متصل
الحاصل براوتر اثنين هنا دلوقتي في سويتش في بي سي واحد وبي سي اثنين وهنا في سويتش في بي سي ثلاثة وبي سي اربعة اي بهاتنا تفرنج الشركة مية اثنين وسبعين ستاشر واحد صفر اسلاش اربعة وعشرين شركة مع مضاصة صبنتن وده الاي بي دوت حداشر وده الاي بي دوت اتناشر وفاست زيرو على زيرو وده الاي بي دوت واحد اما هنا بيس تلاتة وبيس اربعة مية اتنين وسبعين ستاشر اتنين زيرو اسلاش اربعة وعشرين وده الاي بي دوت حداشر وده دوت اتناشر وفاست زيرو على زيرو دوت واحد اما هنا سيريال زيرو على زيرو على زيرو سيريال زيرو على زيرو على زيرو هنا متين واحد واحد صفر سلاش اربعة وعشرين وده اول اي بي وده ثاني اي بي هل طبعا تعريفات الانترفيسز خدناها قبل كده ندخل على الانترفيس نو شوت داون ونديها اي بي فانا مش هكتب تعريفات الانترفيسز على السبورة هكتبها على طول في اللاب اللي هكتبه لك على السبورة بعد كده اللي هو الكونفجريشن مين الريب لكن دلوقتي نفتح كده الباك تريسر <تصفيق> راوترين 2811 سويتشين 2960 اربع اجهزه كمبيوتر واحد اثنين ثلاثه اربعه وصل كابلاتك تعملوا ايه النهارده مع المقصة؟ <تصفيق> كان في ناس مستنية بس الزمالك يقع قدام حسنية أغادير يعني. لا إن شاء الله يكسب. هنكسب طبعا. هنكسب طبعا احنا زيكم ولا ايه؟ بتوع الخمسة صفر. اه خمسة صفر كتير برضه يا عبد الله. كان خمسة واحد خمسة اثنين مش صايمة مش صايمة على الصفر ده المحلة ما عملتهاش المحلة لما لعبت في افريقيا ما حصلش خمسة صفر دي لا بيكسبوا بس جوا اه ليه يا عم احنا احنا ما بنخسرش على فكره بره فين ده احنا الاول مش خمسه صفر مش خمسة صفر مش خمسة صفر تمام تعالوا بقى نعمل ايه نعرف الانترفيسز ده الخطيب كان بيشد في شعره يعني الخطيب الراجل الهادي الوديع اللي عمرنا ما سمعنا له صوت انترفيس فاست زيرو على زيرو نو شوت داون الاي بي ادرس هيبقى مية اتنين وسبعين ستاشر واحد واحد ميتين اربعة ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين صفر طبعا انا عامل سبنتنج عامل لها سلاش اربعة وعشرين حلو والانترفيس التانية انترفيس <تصفيق> سيريال زيرو على زيرو على زيرو نو شوت داون بس اتفقنا ما نورتش عشان اللي قصادها لسه مقفولة الاي بي ادرس ميتين واحد 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 سلاش اربعة وعشرين تمام نيجي بقى على مين على الراوتر التاني نو انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم راوتر اثنين انترفيس 
plus to zero out of zero. No shutdown. Will I be others? مية اثنين وسبعين ستاشر اثنين واحد ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين صفر أما الانترفيس الثانية serial zero على zero على zero no shutdown will I be others اتفقنا لما يظهر لي كلام كده وتلاقي الكلام مش من بداية السطر تضغط تاب فيوديك لبداية سطر جديد I be others ميتين واحد واحد اثنين اسلاش اربعة وشيء حلو كده انا خلصت لو تيجي تشوف مين الشبكات اللي على الراوتر الاولاني شو اي بي روت هتلاقي بس الشبكتين الدايركت كونكت اللي هي 172 16 1 0 اللي اصلها 172 16 00 بس معمول لها سب نتنج بسلاش اربعة وشيء والشبكة 21 1 0 وهنا برضو شو اي بي روت الشبكة مية اتنين وسبعين ستاشر اتنين صفر اللي اصلها برضو مية اتنين وسبعين ستاشر زيرو زيرو بس معمولها سب نتنج بسلاش اربعة وعشرين وهنا ميتين واحد واحد <تصفيق> ند اي بات للاجهزة بي سي واحد هديله الاي بي اللي هو مية اتنين وسبعين ستاشر واحد بس دوت حداشر والجيت واي مية اتنين وسبعين ستاشر واحد واحد بس سب نت ماسك نزود ميتين خمسة وخمسين لانه سلاش اربعة وعشرين وهنا برضو بي سي اتنين <تصفيق> هيبقى مية اتنين وسبعين ستاشر واحد اتناشر الجيت واي واحد واحد السب نت ماسك سلاش اربعة وعشرين حلو وهنا برضو بي سي تلاتة هيبقى مية اتنين وسبعين ستاشر اتنين حداشر والجيت واي اتنين واحد بس السب نت ماسك هيبقى كام؟ ميتين خمسة وخمسين وده اتنين اتناشر والجيت واي اتنين واحد والسب نت ماسك ميتين خمسة وخمسين كده انا خلصت لاحظوا بقى حاجة بي سي واحد بيكلم بي سي بي سي تلاتة بيكلم بي سي <تصفيق> بس بي سي واحد ما بيكلمش تلاتة فين؟ عشان الشبكة اللي هي مية اتنين وسبعين ستاشر اتنين مش موجودة عندي طب ايه الحل؟ نعمل راوتنج بقى انا ممكن اقف في راوتر واحد واعمل اي بي روت واشاور على الشبكة دي اخرج من الانترفيس سيريال زيرو على زيرو واقف على راوتر اتنين واشاور على الشبكة دي واقول له اخرج من الانترفيس سيريال زيرو على زيرو اللي هي شغل الاستاتيك راوتنج بس احنا عايزين نشتغل بالريب عشان نشتغل بالريب لازم الاول ابعت لك اللاب ده هو على اساس ده اللاب وهو مرسوم من غير ريب وبعدين لما اكتب لك الريب على السبورة انت تضيف الريب على اللاب ده فانا هبعت لك اللاب ده عندك في سي سيسكو ريب وزود كونفيج على اساس ما يضطروش ترسموا اللاب وتعرفوا الانترفيس طيب الكونفجريشن بتاعتنا ازاي <تصفيق> هنعمل الاول كونفجريشن الريب فيرجن 1 وبعدين نحوله لفيرجن 2 طبعا فيرجن 1 مش هيشتغل لانه ما بيدعمش السب نتنج ولا الديسكونتيجوس نتورك الشبكه دي ديسكونتيجوس ليه لان لو فكيت شبكتين مية اتنين وسبعين ستاشر واحد ومية اتنين وسبعين ستاشر اتنين شلت منهم الصب نتنج هيديني نفس الشبكة اللي هي مية اتنين وسبعين ستاشر زيرو زيرو طيب الكونفجريشن بتاعة الريب هاجي هنا راوتر واحد في مود الكونفجريشن هروح قايله راوتر ريب راوتر ريب تمام وبعدين ابدا زيع عن الشبكات اللي موجوده عندك في راوتر واحد يعني ايه زيع عن الشبكات اللي في راوتر واحد انا عندي مين الشبكات في راوتر واحد يا جماعه شبكتين اللي هي 172 16 1 0 سلاش 24 متصله بفاست 0 على 0 دايركت كونكت و211 0 سلاش 24 متصله بسيريال 0 على 0 على 0 دايركت كونكت اما من الشبكات اللي عند راوتر اتنين 
מאיית נמוס אבאין סטא שארית נן סופר סלאש ארבע ושרין דאג קונקטו מנפסטי דיו על דיו ומתן וואחד וואחד סופר סלאש ארבע ושרין מן סירי על זיו על זיו על זיו דאג קונקטו פאי דלוואטי עאי זה עמל איה אזיע אני שבקת אל לפרעות ארוואח ده الاختلاف ما بين الدايناميك والاستاتيك الاستاتيك كنت بشاور على الشبكة اللي مش عندي اللي عندي جراني لكن الدايناميك بشاور على الشبكات اللي عندي انا مين عندي 172 هقول له نتورك 172 16 1 0 دي الشبكة الاولى واقول له نتورك ميتين واحد واحد صفر دي الشبكة الثانية فكده انا عملت ايه زعت عن الشبكات اللي عندي قلت يا راوتر اتنين انا عندي الشبكة مية اتنين وسبعين ستاشر واحد وميتين واحد 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 حلو طب وراوتر اتنين هيعمل ايه راوتر اتنين في مود الكونفجريشن راح قايل ايه راوتر وراح زيع عن الشبكتين اللي عنده نتورك اللي هما مين؟ 172 16 2 0 ومين؟ نتورك 200 1 1 0 كان خلصت الريد فيرجر 1 هو ده الريد فيرجر 1 ان انت تيجي على الراوتر الاولاني الراوتر ريد وعلى الراوتر الثاني الراوتر ريد وده يزيع عن الشبكات اللي عنده وده يزيع عن الشبكات اللي عنده تعالوا نجرب اهو في راوتر واحد في مود الكونفجريشن راوتر ريب انتر مين الشبكات اللي عندي ادي الشبكة الاولى هقول له نتورك مية اتنين وسبعين ستاشر واحد صفر وكمان نتورك ميتين واحد واحد صفر خلاص زعت على الشبكة دي والشبكة دي تعالى لي على راوتر اتنين عندي شبكتين برضو بسيطة راوتر ريب نتورك ميتين واحد واحد صفر ونتورك مية اتنين وسبعين ستاشر اتنين صفر خلاص طب كده دلوقتي شفنا الشبكات لا ولا شفت اي حاجة يعني لو قلت له شو اي بي روت ما جاليش حاجة ما جاليش حاجة بالريب ليه لانه لما بيبعت لي الشبكة اللي هناك بيبعتها بالشكل ده نفس اللي عندي طيب ما هوش ضمن ان الريب شغال بسيطة هات لي مود السيميليشن اعرض لي بروتوكول الريب بس اهو اتفرج كده على الرسائل اللي بتتبعت كل 30 ثانية اهي الرسالة دي مبعوتة ايه يا جماعة <تصفيق> بروتكاست بعت فيها مين الشبكة 172 16 00 قال لها طب ما انا عامل 200 برضو 200 ما تبعتتش ليه بليت هورايزون بقى مش هي متعلم 200 من سيريال 0 على 0 وما بعتهاش ابعت الشبكه 172 16 اهي راح ايه اللي حصل؟ بعتها لكل الناس بعتها للناس اللي جوه الشركه وبعتها للناس اللي هنا وده راح عامل ايه؟ راح بعت لي برضه ان كل 30 ثانيه على الموال ده اهو بعت اللي عنده وانا بعت له اللي عندي وده بعت وده بعت كل 30 ثانية قاعدين بيبعتوا الكلام ده والرسائل بتتبعت زي ما اتفقنا ايه برودكاست حلو وده باعت شايفين باعت الشبكة دي اللي هي عندي اصلا يعني باعتها من غير صبنتك طيب لا عايزين نحل الموضوع ده بقى يا جماعة طبعا بي سي واحد وبي سي تلاتة ما يكلموش بعض فين بسيطة حول الريب من فيرجن 1 لفيرجن ايه ازاي هتيجي هنا اهو قول له فيرجن 2 فيرجن 2 تمام يعني تيجي جوه الريب قول له هنشتغل فيرجن 2 بس لسه في حاجه لسه في حاجه ايه الحاجه؟ هو دلوقتي بيعمل حاجه اسمها سامرايزيشن للشبكه يعني ايه سامرايزيشن؟ تلخيص للشبكه بيبعت الشبكة بدون صدنتن بيبعت الشبكة بدون صدنتن يعني لو عندك شبكات كتير بعمل لها صدنتن يروح بعتهم كلهم كشبكة واحدة بدون صدنتن لا انا عايزه يبعتهم بالصدنتن فلازم تكتب الامر ده اهو 
no auto summary يعني ايه الامر ده no automatic summarization ما تعمليش summarization ما تعمليش توقيت ما تبعتليش الملخص ابعتلي كل شركة بالسبميتنج بتاعها فلازم تكتب no auto summary يعني الجديد عشان يشغل ريد فيرجن 2 امرين ضفتهم بعد ما كتبت الراوتر ريد وزعت عن الشبكات اللي عندي اقول له الفيرجن فيرجن 2 ونو اوتو سيفن بس تعالوا نجرب كده على راوتر واحد اهو فيرجن 2 ونو اوتو سيفن ده خلص وتعالى لي هنا كونفيجر تيرم راوتر ريد فيرجن 2 ونو اوتو سامي خلص ده كمان تعالى لي بقى شو اي بي روت كده ايه اللي حصل جات لي شبكة اسمها مية اتنين وسبعين ستاشر واحد صفر جاية لي بالريب ادمن ديستانس كام وعلى بعد راوتر واحد <تصفيق> وعلى بعد راوتر واحد يعني ده الادمن ديستانس وده المتريك وجايالي من ميتين واحد 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 من سيريال زيرو اي زيرو وتعالى لي على راوتر واحد شو اي بي روت كده ايه اللي حصل مية اتنين وسبعين ستاشر اتنين زيرو مية وعشرين واحد ومتين واحد واحد اتنين شفت الفكرة تعالى لي كده بي سي واحد بيكلم بي سي ايه تلاتة اول مرة فيلد عشان الارب تاني مرة ايه ساكسس شفتوا ازاي يبقى كده انا عملت الريب في مشكلة في الريب طيب ما تيجي كده تورينا الرسائل اللي بترسل بتاعة الريب دلوقتي ايه اللي حصل ادي الرسالتين اهو بيرسلوا بس بقوا بيرسلوا على كام ميتين اربعة وعشرين زيرو زيرو تسعة موجود فيهم ايه الشبكة والصبنت ماسك بتاعها الشبكة والصبنت ماسك بتاعها كان الاول بيبعت الشبكة بس من غير صبنت لا دلوقتي بيبعتها الشبكة والصبنت ماسك بتاعها واهو يبعت كده هنا وكل تلاتين ثانية بقى يبعت ما عادش بيبعتها برودكاست بقى بيبعتها مالتي كاست ميتين اربعة وعشرين زيرو زيرو تسعة مش احنا اتفقنا ان الريب فيرجن 2 بيبعت على 224.009 ما بيبعتش على 4.255 بيبعت 4.2009 طيب انا دلوقتي يا جماعه فاتح الراوتر ده هل في رسائل بتظهر قدامي لا رغم ان هو كل 30 ثانيه بيعمل ايه بيبعت رسائل ابديت او يستقبل طب ما انا عايز اشوف الرسائل ده ايه بتاعت مود السيميليشن يعني الرسائل بتاعت مود السيميليشن دي انا بشوفها في الباك تريسر لكن انا في الريال عايز وانا فاتح الراوتر ده اشوف الرسائل عندنا امر بيتكتب في مود الانيبل اسمه ديباج الناس بتوع البرمجه ديباج ده بيعمل ايه؟ لا لا بعمل تتبع للبرنامج بينفذ لي البرنامج سطر سطر عشان لو حصل اي ايرور في البرنامج اعرف السطر اللي فيه مشكله فده اللي بيعمله الديباج او الديباجنج فانا امر ديباج هينفذ الريب بسطر سطر ويجيب لي كل رساله بيرسلها او يستقبلها الريب بحيث ايه اشوف رسائل الريب فاقول له ديباج اي بي ريب ايفنتس اتفرج بقى على اللي هيحصل دلوقتي ديباج اي بي ريب ايفنتس هتلاقي كل 30 ثانيه ايه اللي حصل سندنج فيرجن تو ابديت بعت ابديت على 224009 اه بايه <تصفيق> بالشبكه ده ايه والشبكه ده اهو كل 30 ثانيه ايه اللي حصل راح باعت الشبكه دي استنى عليه شويه هتلاقيه يقول لك بقى مش سندنج ريسيفنج استقبل جات له الشبكه دي من جاره يبقى كده دلوقتي ايه اللي بيحصل يا جماعه 
الرسائل بتاعة الرب بتظهر قدامي تمام اللي هي الرسائل بتاعة مود السيميليشن ظهرت باستخدام امر ايه The bug I be rib events طيب افرض انا عايز اشيل الرسائل دي اللي كل شوية تظهر قول له you all you all يعني ايه you all on the bug all كده ايه اللي حصل عمل the bug off طب شغل the bug تاني the bug I be rib events فكده يظهر لي the bug ها لا you all on the bug all هل طيب انا عامل الدباج ده اقول ايه مش انا قلت لكم لما انا بفقد شبكة ببعت للناس اقول لهم ده الشبكة بقت على بعض 16 روتر عايزين نشوف الرسالة دي فهات لي دي كده وهات لي دي كده وهات لي روتر اتنين برضو فيش مشكلة اعرض لي برضو الدباج دباج اي بي ريب ايفنت The bug I be rib events. فكاد الوقتي أو فضلي كده الشاشة. فتلاقي إيه بعد الوقتي. ده يبعت لي أضيت. ده يقول لك received. أو شوفت. ده sending. ده received. شوفت الفكرة. وبعدين ده هتلاقي sending. ده إيه received. فاهمين إزاي؟ ده يبعت الشبكات من عنده. بعت الشبكتين. بس ده ايه ده ايه استقبل الشبكة ده ايه بس تمام عشان التانية عنده فاهمين ازاي او ده سندنج وده رسيب وهكذا طيب ما تيجي بقى تعمل لي ايه اقطع لي الكابل ده فضل الشاشة بس كده الاول عشان ايه تشوفوا الرسالة بتاعت 16 روتر دي او قطعت الشبكة ده ايه شوف ايه اللي حصل هات لي كده روتر اتنين ايه دي بقى هي فين ستاشر حد شايف ستاشر اهي 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 قال لي الشبكة مية اتنين وسبعين ستاشر واحد صفر بقت على بعض ستاشر هاب ستاشر روتر ايه اللي حصل بمجرد ما انا قطعت الكابل ده اهو بتاع روتر واحد وصل لراوتر اتنين ان الشبكة بقت على بعض 16 راوتر ولو جيت قلت له شو اي بي روت قال لي الشبكة ده ايه بوسو لي داون شكلها وقعت قال لي الشبكة بوسو لي داون ما ما سحاش قال لي بوسو لي داون طب ليه بوسو لي داون لانها بقت على بعض 16 راوتر شفتوا ازاي طيب رجع له الكابل تاني وصلت رسالة ان الشبكة دي بقت على بعض واحد روت وشو اي بي روت قال لي بقى الشبكة دي بقت موجودة ما عادش بسبولي داون ولا حاجة وصلت الفكرة نشيل رسالة الدباج دي يو اول ونيجي على روتر واحد يو اول شفتوا الفكرة يبقى ده بالنسبة للريب وجربنا فيه حتة الروت بويزن حد عنده اي اسئلة في الريب هبعت لكم الرسمة دائيا عندكم في السي سيسكو مطلوب منكم ان بي سي واحد يكلم بستلاف اول مرة فيلد تاني مرة ساكسسو